大人，廖医生，你可是有话要说呀？大人刚才所吟《蝶恋花》词句，正是雨生所作。哦，廖医生，你说这首词是你写的，正是。那么你是为何人而写，又有何凭据呢？梁某与娄家小姐互相爱慕。这首词叫《蝶恋花·近思》，正是梁某赠与小姐的相思之词。大人如果不信，梁某愿当着二位大人的面，全文写下。好，来呀、啊，去掉情句。是果然一字不差，刘大人。嗯，刘大人，这首词的内容固然不错，但是你看这个笔记，好像跟那天我们在娄家小姐的闺房里见到的不大一样。哦，是是是，是不一样。嗯，可是据娄员外所言，那首词确实是娄家小姐的笔记。嗯这就怪了，哦，莫非是娄家小姐抄的那首词？那那这，哎呦，真把我给弄糊涂了！刘大人，您糊涂了啊？本官有点明白了。哦，您看啊，这是那天咱们在娄家小姐床下找到的一个残片。嗯，这上面几个字与这首词当中完全一样，生。暗香三个字，可是这样。对对对，正是这三个字。嗯，可是这三个字，这两个笔记也不一样啊。哦，对对对对，不一样，不一样。哎，这就怪了，一首词，三个人，三种笔记。嗯，这这，这才是怪事儿了。这就对了。刘大人，有了这三种笔记，宋某倒以为是一条可以找到谜底的通途。大人，你们在说些什么呀、啊？梁医生啊，关于诗词的事情，我们暂且不问啊。还有一件事情，本官需要问问你才能明白。大人，您就随便问，我一定不会虚言搪塞。好，梁医生。照你所说，你跟娄家小姐书信往来已有数月，一定是情深意切，恩爱有加。但是你们当时是如何相识的呢？再有，那娄家大院家规森严，规门重重。娄家小姐是住在前院，而她是住在后院，嗯，中间隔着两道墙门。你是如何掩人耳目？偷偷去到小姐闺房，与她干那些苟且偷欢之事呢？你，你怎么能这么说话，大人？你此言差矣。我梁某虽是一贫如洗，可我也是知书达理呀、啊，我也知廉义羞耻啊。我虽然三十多岁，尚未婚配，可是我也不能做那种苟且之事啊，梁医生。你把娄家小姐的肚子都弄大了，你还讲什么礼义斯文呢？啊，都到了这种地步了，你还装什么假正经？你说什么呀、啊，大人？你听不明白，大人。梁医生，刘大人说的一点都不错。本官刚刚验过尸体，娄家小姐确实怀有三个月身孕，所以你才……所以，你就在定亲之夜狗急跳墙，将娄家小姐杀人灭口，以绝后患。哼。大人，梁某冤枉啊！梁某实在是冤枉啊！这哪是梁某所为啊？一夫无赖相，你居然能喊冤枉！嗯，梁雨生，那天在狱中，本官问你，可有冤情？是否要申诉两句？你是不理不睬，不闻不问，怎么到今天，你突然又有冤情了呢？大人，梁某尚活在公堂上，甘当死罪，皆因所爱之人。以命丧九泉。梁某是有干系的
，苟活人世已索然无益。故而，梁某只求一死，与小姐在阴间相会。眼下，又将无端的罪名扣于梁某身上，玷污了小姐九泉之下清白之身，梁某不堪耻辱，故而喊冤。梁某发誓，梁某未害小姐性命。苍天在上，梁某若有一点儿歹意，让我立刻命丧九泉，化作一滩血水。梁雨生，你真的没有与娄家小姐做过苟且之事？真的没有。梁某在娄家已半年有余，前院我根本就没去过。每次见到小姐，只是遥望而已，就是书信，也是托人代递呀。托人代递，什么人帮你代递？我让我的学生，宝儿，也就是娄家的小儿，带往前院。宝儿说，书信是交给秋月代递的。秋月是谁？秋月是小姐的贴身丫鬟。你把她叫来，一问便知。刘大人，小姐的情况，贴身丫鬟应该最清楚。你我怎么都没想到呢？宝儿，很好了、啊哎，看小孩胸前。啊，请留步。嗯，呃，你们想干什么呀？原来是娄夫人呐，捕头大哥，你也真是的，逗孩子玩也不注意点分寸。你看，把他们吓得。呃，对不起啊，我是看着孩子长得太可爱了。对不起，罗夫人，嗯，冒犯了。啊，没事没事。宝儿来，真可爱。你吃什么呢？我在吃油炸糕。哦，我们家出了那事儿，给你们添麻烦了。哪里啊？为百姓办事是官府衙门义不容辞的本分，你说对吧？哎，罗夫人。嗯。您这是带小孩出去玩啊？啊，哪有闲心呢？我家原是请梁先生给宝儿开科启蒙的。哎呀，现在呢，梁先生出事情了，可也不能耽误了宝儿的学业呀。今天又特地拜了一位私塾先生，这不刚办完事回来吗？你看啊，这孩子一看呢、啊，就长了一副聪明的样子，将来读书一定考个举人进士。做个天子门生呢，多谢大老爷吉言呐，宝儿，快谢谢大老爷。大老爷，你为啥长这么高，这么壮啊？<笑>你知道大老爷为什么长这么高，这么壮吗？哦，我知道，一顿吃两碗饭。<笑>我一顿吃两碗饭，我一顿吃一桶饭。我我们家的猪才吃那么多呢。<笑>哎呦，哎呦，大老爷，对不起呀、啊。小宝不许胡说，这孩子小，不好意思啊。啊啊，呃，童言无忌，童言无忌啊。我表舅，嗯，也很高，可是太瘦了，要是打架打不过你。哎呦，哎，宝儿啊，那你告诉我，你表舅是不是也像这位大老姨呀、啊，长得有胡子啊？我表舅没有胡子。哦，那他长得什么样啊？那不就是我表舅吗？小宝。啊，呃，大老爷，你们还要忙着干公务呢，小宝，咱们回去吧，快说再见。大老爷再见。啊，再见。哎，这小孩确实聪明啊，嘴巴利索，脑袋也机灵。你是夸孩子呢，还是夸孩子他妈妈呢？哎，你这丫头片子说什么呢？你保证你眼睛里没看他？你，哎，英姑，你看刚才那位夫人呢、啊？那楼员外岁数不小了，长得五短身材，其貌不扬的。可他这位夫人还这么年轻漂亮，小儿子才五六岁。这个你都想不明白。楼员外是当地的大财主，有两三家店铺，上千亩良田，家资万贯，肯定是他前妻死了之后，娶了这位年轻漂亮的，续了弦，给他生了这么个小儿子。是啊，隋大人这么多年，像这样的家庭血案也没少见。这个楼员外呀、啊，哎，你想什么呢？刚才宝儿说的他那个表舅，哎，你看见了吗？没看见，怎么了？我也说不清楚。走吧。老师傅，呃
姑娘要买什么？老板，我想问您一下，这个长命锁是您做的吗？嗯，这是我做的长命锁，二十个铜钱一个。姑娘要不要再买一个？啊，我不是这个意思，我想问您一下，您能不能记得起是谁买过这个东西啊？哎，这就不好说了，买长命锁的人很多，男男女女都有，这我哪记得清啊？啊，不用想那么多。你只要记得起最近有谁买过这个长命锁就可以了。哦，我想起来了，十天前有一个男的来买过长命锁，丢下二十个铜钱，买了一个麒麟。我收他的时候呢，呃，少了一个狮子。嗯、呃，我正纳闷呢，是不是这个人随手多拿了一个？可是那个人装束打扮像个有钱的读书人，按说不会做这种下三滥的事情。哎。那人是不是穿一长衫，瘦瘦高高，一个穷秀才的模样？呃，不是，这个人脸宽宽的，白白的，穿一身长衫，手上还拿着一把扇子。嗯，手往兜里一掏，就是白花花的银子。呃，八成是一个公子哥。公子哥？嗯。嗯你们这是上哪儿啊？哎呀，灾难呐、啊，灾难呐、啊！你看，你们对一个案子审来审去的，结果我们家又出了一条人命，是不是丫鬟秋月死了？对，就是秋月呀、啊。哎，宋大爷，你怎么知道的？这是好事不出门，坏事传千里呀、啊。哎，就这么一会儿功夫，就传到大人耳朵里了。他怎么死的？人在哪？啊，他是用剪刀刺进胸膛而死，就在自己的屋里面。刘大人，快！这就是丫鬟秋月，对，她就是秋月。死了有三四个时辰了，三四个时辰，这么说，是半夜死的。昨天晚上丑时左近吧？有谁听到什么声音了吗？呃，没有，没有，没有。那是谁第一个发现秋月死的呢？啊、哦，早饭以后，丫鬟上来找他要个鞋样，他就敲门叫他，里边没有声音。后来怎么推门也推不开，这才发现门是从里面倒插着。我找了几个人从外面给他撬开，进了房间一看，发现秋月他，他，你说什么？门是从里边倒插着？对。哎呦，老爷，早知道秋月他这样。还不如让丫头们看着他，也不至于这样啊！你说为什么要看着他？啊，宋大人，我也是听丫头们说的。听说他这两天呢，总是不稳定，神情恍惚的。他那,那你为什么不早告诉我？我也是听丫头们说的。好了好了好了，啊，宋大人，这事儿也有情可原。啊、嗯，秋月在小姐身边伺候多年，呃，小姐被害，她必然会有自责之意。寻了短见，也算是解脱了吧。对，娄员外，那您的意思是说，秋月之死与你家小姐之死是有一定关系的？那当然了，作为一个贴身丫鬟，她怎么能逃得脱干系呢？对呀、啊，那就一定得以死谢罪吗？呃、啊、呃，呃，呃、啊，宋大人，那您的意思是？天哪！吓死了！吓死我了！这把剪子是秋月房中的东西吗？嗯，是的，是她房里的用物。秋月姐姐手很巧，会剪窗花，还会剪鞋样。只是她这个人心气太高，又小气，不肯教别人。啊，宋大人，秋月姑娘啊，人很聪明，在丫鬟里边属她最能干了。可是平日里遇到一些什么事啊，她就有时候有点想不开，不然也不会发生这样的事情。
，刘大人，这边请。看出什么蛛丝马迹了？岂止是蛛丝马迹呀、啊！那你说秋月她是自杀还是他杀？刘大人，他杀无疑。哎，宋大人，这不对呀、啊！这秋月把自己关进房间，还锁着门，用这把剪刀插进自己的胸膛而死，那怎么会是他杀呢？对呀、啊，楼员外。照你所说，秋月之死跟你家小姐之死有很大关系，但我想秋月不过是个贴身丫鬟，小姐之死她顶多是个看守不严，没有重责，恐怕更谈不上死罪。我想应该是这个小丫鬟在此案当中涉足太深，知道的也太多了，有人想让她永远把嘴闭上，似乎才合乎情理。刘大人，再说此案中疑点颇多，来，你过来看。你们看这把剪刀，细长且尖，宽不过两分，长不过五分。再看这个刀口，它在刀口中嵌着，似乎周围还有缝隙。本官轻轻一提，便能把它提起来。而刀口呢，长至少两寸，深就得有五寸，直至心脏。那么如此可见，这个小丫鬟被杀死的凶器不是这把小小的利器，不应该是一把。宽有八分，长有尺来的力气才对。啊！再有，我们想一下，如果他是用这把剪刀自杀的话，那么他应该是双手握住力气，由上而下用力，那么刀口应该是由斜上，直至心脏。从刀口上看，刀口是由上而下斜入心脏，这与自杀者发力位置完全不相符。本官断定，凶手是一个比秋月高大的多的人。啊啊嗯，宋大人所言不无道理。还有吗？有，刘大人，自杀、他杀，死者生前表情完全不一致。几位请看，秋月的脸上既无惊恐之色，也无愤恨之情，而且半夜三更，他跟凶手同处一室，没有惊叫，这说明他跟凶手是非常熟的，完全没有提防凶手。嗯，这是第三点，还有一点吗？也是最重要的一点，各位请看。秋月右手的指缝里有些微血迹跟细碎的皮肉，这说明临死之前抓了凶手一把。嗯，宋大人，你是说，秋月临死前抓破了凶手的脸，或者身上某一个部位的皮肉？必然会留下血痕。我们以此为线索追查下去，一定能抓获凶手。是是啊，一定能抓到。是啊，好好好，对对对对。嗯，老员外，嗯，那你这脸上怎么有血痕呢？我我脸上怎么了？哎，宋大人，他的脸上那个……你你你你你你盯着我干什么？你这什么意思嘛？你，老员外。该不是你跟这个婢女会有什么过节吧？啊，我，呃，宋大人，宋大人，宋大人，刘大人，二位千万别误会，我们家老爷脸上这抓痕呢，那是我不小心抓的，对吧？呃，对对对对对，我我，哎，你们都你们都这么看着我干什么呀？我的人又没有金银财宝，看什么看？呃，刘大人，呃呃，是这样的，呃，我和夫人闹了点小误会，呃，不小心呢就把我抓破了。不是我给抓的、呃，宋大人、刘大人，这也全怪我。那天晚上啊，我也不知道是怎么了，做了个噩梦，吓得我呀，我的手啊就乱抓乱挠，这不小心就把老爷的脸给抓破了。宋大人、刘大人，你们可千万别把我们家老爷当成凶手啊！啊！哦。原来是这样
啊，对呀、啊。呃，对，就是这么回事、啊。哎，宋大人，经你这么一说，秋月被杀之事确实有一定道理。可是，我还有一个疑点，宋大人能否解惑呀？您说，刘大人。据娄夫人说，这个门是从里面紧扣的。对对对，他们是撬了门才进来的。嗯，那凶手如何杀了人，又出得门去呢？对呀，很简单啊，刘大人，您这边来。嗯、哦，原来是这样。刘大人，勘察至此，您可有什么想法呀？呃，看来，确如宋大人所言，秋月之死是他杀。嗯，宋大人，刘某此时有一大胆的推测，不知宋大人愿意听否？刘大人有什么想法，尽管说，宋某洗耳恭听。好。是啊，一定要抓。是。宋大人，现在可以断定。凶手是在秋月的房里，杀人之后有意制造秋月是自杀的假象，于是凶手在屋里将房门紧闭，由窗而出。嗯，正是。凶手以为凭此金蝉脱壳之计，就可以逃之夭夭，却不知受过遗痕，验过留声，他留下了脚印。什么？这个脚印就为破获此案提供了重要的依据。刘某以为这个脚印就是凶手的脚印，不知宋大人以为如何呀？呃，正是。哎，罗员外，啊，你觉着刘大人这番评说可属实啊？啊，啊，我，他说什么来着？我没听清楚啊。啊，哎，你看，刘员外没听清楚。好好好，根据。脚印的大小来判断，此人身高应七尺有余。呃，根据脚印的深而重，可以断定此人是肥胖而健壮，绝非瘦弱矮小之躯。呃呃呃，哎，龙员外啊，刘大人，要不然让龙员外自己去那个脚坑里站一站，您看可好啊？呃，行。哎，凭什么呀？我不愿意，我,我就是啊，凭什么呀？这，宋大人方才所言，凶手与秋月关系非常熟悉，否则不会在半夜之时同在一室，而不出惊诧之声。嗯，那么在楼府，谁能在半夜之时，轻易的就走进？疑心很重、心胸狭窄的丫鬟秋月的房中呢？啊，那您说该是谁？在楼府，身高七尺有余，且腰圆体胖者，还能威震秋月之类的丫鬟，在楼府恐怕只有一个人。您说是谁？您说是？楼员外，呃，呃，呃，呃，呃，呃，宋大人，呃，你好，我我，呃，据刘某所知，楼员外一向是好虚荣、重名声之人。楼小姐自小娇生惯养，深得楼员外的疼爱，故欲择一门当户对、殷实的人家，并慷慨赠予店铺和田产。然而。被宠坏了的娄小姐，未能守住闺房，春心早已萌动。暗地里与野男人相会，海誓山盟，痴心一头，且暗怀珠胎，且身子一天重死一天，直至定亲之日，娄小姐以为再也瞒骗不过了，就与其父直言
，言辞必然过急，称此生除良与生不嫁，否则离家出走，与情投意合之人一同投奔他乡。来。哎，大爷，来再敬你杯啊！爹，啊、来，请请、啊，走嘛，来，请你干什么你、啊？走嘛，干了吧。哎，老爷。嗯、哎，你拉我有什么事啊？爹，我不嫁，我不嫁。什么不嫁？呃，那这这都成这个样子了，你为什么不嫁？你只知道钱钱钱，你根本就没有考虑到我的感受。哎呀，你看我这事都成，都都都是为了你呀、啊。我老实告诉你吧，我已经怀孕了。啊、我此生非他不嫁，他非我不娶。什么？你？你你怎么会做出这种丢人现眼的事啊？你哎呀，你还你还是我的女儿吗？你，哎，谁呀、啊？你跟谁呀、啊？啊，他是谁？你跟我说他是谁？啊，老员外，岳父大人在上，受小婿一拜。我与小姐情深异常，相爱已久了，跟我。嘿，你就把她嫁给我吧，我一定会对她好的。我一定会对他好。我我良心！你作为一个书生，你怎么能做出这种不要脸的事呢？哎，你让我的女儿怎么办？你让我的老脸往哪儿搁呀？岳父，我一定会对他好的。行了，我打死你这臭小子！好你这个臭小子！哦，你，哎呀，啊啊啊！女儿任意胡为，做下如此伤风败俗之事，令楼员外爱极而生恶恨。他为顾及颜面，强压怒火，可暗地里则密切地监视女儿及梁雨生的行踪。只夜喝定亲酒之际。他已察觉女儿与梁雨生相约私奔外逃他乡的意图，却佯装不实，若无其事地与客人们喝酒作乐。小姐与梁雨生相继离去，楼员外便猜测二人必定是有约在先，而后又将二人先后往后门而去。断定他们将私奔他乡，楼员外不由得恶气贯生，愤恨难消。他决议要让这件有伤楼家颜面的丑事迅速了断，不至于因女儿造孽让楼家出此大仇，败坏家风名声。楼小姐相约梁雨生深夜。从后门逃出，投奔他乡。谁知后花园早已经有人在等候了。等二人相拥相伴，行至枯井边，忍无可忍的楼员外就冲了出去，扑向二人。便于此时，另一个人出现了，此人便是秋月。楼员外没想到的是。被他推入井下的一男一女却是一死一伤，所幸梁雨生于酒醉之中，大堂之上记不得事由前后，稀里糊涂的就认下了罪名。此案本可掩盖不住，唯独让丫鬟秋月看见了，对楼员外来说仍然是一块难去的心地。显然，秋月对小姐的私情是一清二楚的。万一他将真相说出来，便是一个可怕的证据。偏偏那心眼狭窄的丫鬟秋月，她不知深浅，竟以小姐之死向楼某发难，欲得些便宜。楼员外寻思，如此下去，终究是个可怕的隐患。恰与宋大人前来查案，眼看着秘密将泄，情势十分的紧迫，于是他便下狠心。要将秋月除之，以绝后患。
作为一家之主，楼员外可以随时进入楼宅内任何人的住处，所以他找了个借口，便可进得丫鬟的房间。看，老爷给你拿什么来了？说谎话。秋月，秋月。秋月这小女子不会想到，自己的贪心也会招来杀身之祸。她以为楼员外绝不敢再动杀心，谁知聪明反被聪明误，贪财者未得到便宜，反而把小命送掉了。杀人以后，楼员外是越窗而出，逃之夭夭，然后重返了自己的房间此时，他才发觉，刚才杀人时，脸上被秋月抓破留下的血痕，难以掩饰这一招，啊，由夫人出面作证，楼员外脸上的抓痕就可以顺利的掩盖过去了。呃，绝无此事，绝无此事啊！我虽然恨我的女儿不守家规，有辱门楣，可我绝没有杀人之意呀、啊。呃，宋大人，你可不能相信刘大人的话呀。虎毒不食子，我我有心杀杀我的亲生女儿，我下得了这手吗？哎呦，夫人，你给我做个证啊！呃呃，还有你们，你们总知道我娄某的为人吧？你们也跟宋大人和刘大人说句公道话呀！二位大人，我家老爷绝对不会做出这种事情的，对不对啊？快说呀！是是是是是是是。宋大人，你以为？刘某的推断是否合理呀？宋某以为刘大人说的是有根有据，有头有尾。那宋大人的意思是？只有一点，宋某不敢苟同。请讲。你看啊，刘大人，如果说是楼员外有心杀女，那他一定是要消解他楼家的家丑啊。但是他再迫不及待。也不该把自己的女儿和那梁雨生杀在自己家的后花园里吧？对呀、啊，就是啊。那不更容易招来更大的家丑吗？可是这样，呃，那杀人凶手不是楼员外，那又是何人呢？呃，宋大人，多谢多谢，还我一个清白之身呐、啊。刘大人，你说你这是怎么？楼员外，刘大人说的可也不全错。因为你的女儿与梁雨生逃到后花园的时候，是一定有第三个人出现的。再有，杀害丫鬟秋月的人一定比她高大，而且脸上必有抓痕。宋大人，你的意思是，在全城搜寻，只要是脸上有抓痕的强壮男人，必定是杀人凶手。您说呢？嗯，走吧。嗯。哎呀，大人！刘大人，刘大人，自昨日清晨起，按照刘某之令，各个城门口的守城士兵盘查一切可疑之人。嗯
，坐坐坐坐坐坐，快给刘大人看茶。刘毛，我亲自坐镇，人车出进最多的东城门。嗯，还时时要巡查各个城门关口，生怕漏掉一个可疑之人呐、啊。刘大人真是啊，凡事身先士卒，事必轻功，辛苦辛苦。来，刘大人，赶快喝口茶歇息歇息好好好，我们就在此处看看街景如何啊。哎呀，宋大人，我真替你着急呀、啊！你怎么能有闲心坐在这里观赏街景呢？<笑>刘大人，您不是在城门四处已经严加防范了吗？我去没用，反而会添乱的。哎呀，宋大人，这几日你不提沈一犯，也不出去侦查，你，我真替你着急呀、啊，宋大人。你我都是朝廷的命官，我们不能拿人命重案当儿戏哟。嗯，此话刘大人说的不无道理。刘大人，本案轻重缓急，宋某心中自然有数。您放心，破案之时就在近日。直到今日，连半个疑犯都没见着，你说不着急？我能不着急吗？刘大人。这个时候啊，您不必着急，我也不必着急。那您说该着急的应该是什么人呢？啊，谁呀、啊？那自然是凶手和他的喽啰喽。哈哈哈脸上怎么回事？呃，没没没没没没什么，没什么，杀人了吧？糟糕，我没头没脚，更没有杀人的，为什么要抓我？我没犯死罪，为什么要抓我？我没犯死罪，为什么要抓我？你这种骚男人，刚才进城门的时候，他故意挤来挤去的，还趁你摸老娘的奶子，老娘的奶子那么容易让你白摸的呀？瞧你这张狗脸，哼，被我抓了一把，成了。原来他脸上的伤是你给抓的呀？就是，这种人就该抓的抓。哎，臭小子，吃这种老娘的豆腐犯不着吧？哎，你说什么呀？走吧，走吧，快走吧，走。哎、刘大人，您这步棋往这儿走啊？那，那本官要是往这儿走的话，不就把您蒸死了吗？啊，好好好,好，哎、啊，宋大人，刘某真是服你了。哎呀，这么大一个案子，啊，到现在仍然是云里雾里，不着边际，你却拉着我在这下棋。宋大人，你到袁普县办案，若是办砸了，你就不怕丢了你头顶上的这顶乌纱帽啊？哎，刘大人。此话差矣。宋某办案，一不为升官发财，二不为保住乌纱。兴趣，宋某自幼就喜好这个。审案、勘查、缉拿凶手，越是离奇的案子，宋某就越有兴趣。哈哈哈，所谓乐在其中啊！奇怪呀、啊，你说这世上的人有好色好财的。有好吃好喝好玩乐的，像宋大人这种爱好，恐怕少啊。宋大人真是人中怪杰呀！哎，刘大人，别光顾说话，下棋下棋。哎，好好，下棋下棋。哎，这两天城门关查过往行人，都要看人的脸和手，是吗？有抓破的就可能是凶手，疑犯抓了好几个，嘿，又都放了。来来，让我看看你的脸，会不会也有被抓破的痕迹呀、啊？弄不好你就是那个杀死秋月的凶手啊！哎哎，依我看呐、啊，必是梁羽生谋杀的，见色生淫意，见财起杀心，自古如此。
。哎，那梁羽生关在大牢里，他如何杀那个秋月呀、啊？哎，那秋月之死，岂不会是另外一个案子？你们呐，都是瞎猜瞎想。我听说，宋大人已经认定楼家小姐非梁羽生所杀。老板。而是另有主谋，说近几日必能破案，查出真凶来。哦，是这个，能查出来吗？哎呀，哎呀，这么回事！哎，这个，哎，这位大哥，这个扇面很好看啊。哎，这上面画的什么呀？呃，没什么，没什么。